ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കട്ട അധ്വാനത്തിലായിരുന്നു അധ്വാനത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അധ്വാനത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിലെ സേവനമാരും ആചരിക്കുകയാണ് ആചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വലിയ സ്റ്റോറി കേട്ടോ അത് വഴിയേ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഞാനും ഹരീഷ് അരുൺ നായർ അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരാണുള്ളത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഞങ്ങളുടെ വീട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് കരുന്ന പ്രയത്നത്തിലാണ് അവരിപ്പോഴേ തന്നെ വർക്ക് തുടങ്ങി കേട്ടോ സോ ഞാനാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് വീട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പോയി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യട്ടെ സോ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ സുഖമായിട്ടൊരു എട്ടര ഒമ്പത് സമയം കിടന്ന് ഉറങ്ങായിരുന്നു കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഹൗസ് ഓണർ വീട്ടിൽ കയറി വന്നിട്ട് റൂമൊക്കെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിരുന്നു വൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് നമ്മൾ റൂം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങേര് വന്ന് വൺ കലിപ്പായി നമ്മൾ തെറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യേണ്ടി ഇത് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര കലിപ്പ് നല്ല കട്ട കലിപ്പ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിർവാഹമില്ല പാചകർക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി വർക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങും സേവന ഭാരം പക്ഷേ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി ഞാനും നമ്മളോട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ പോണ്ടയിലുള്ള നമ്മുടെ കെ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റെപ്സ് മൊത്തം ഞങ്ങൾ മൊത്തം കഴുകി അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ചെളിയും പൂപ്പലയും പാലെല്ലാം നല്ല ഉറച്ച് കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയുണ്ട് ഗോവയിൽ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോഷക സംഘടനയാണ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ അതിൽ നമ്മൾ ഭാരവാഹി എന്നല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ പോകും അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് സ്റ്റെപ്സ് വൃത്തിയാക്കലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സൈഡിൽ പുല്ല് കുറച്ച് കളയലും അവിടുത്തെ വൃത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം എടുത്ത് കളയലും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു സോ അന്നേ ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് നമ്മുടെ വീടിന് വൃത്തിയാക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഹരീഷ് പറഞ്ഞായിരുന്നു നാട് നന്നാക്കണോ മുമ്പ് വീട് നന്നാക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കളിയാക്കിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹൗസ് ഓണർക്ക് നമ്മൾ താങ്ക്സ് പറയാണ് ഹൗസ് ഓണർ ഇല്ലായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വൃത്തിയാക്കില്ലായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ ഒരു വീക്കെൻഡ് നമ്മൾ റൂം വൃത്തിയാക്കാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കളയേണ്ടി വരികയാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ബാഗാണ് ഈ ബാഗ് ഞാൻ ഡിഗ്രിയുടെ കാലം തൊട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാഗാണ് മോശമായി നല്ല പ്രശ്നമായി അവിടെ വൃത്തിയായി ഒതുക്കി വയ്ക്കുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ടുപോയത് പിന്നെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസം എടുത്തിട്ടില്ല സോ അത് നശിച്ചു പോയി ഞാൻ ഡംബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പിന്നെ അവരെ കാണിക്കാനുള്ളതാണ് നല്ല സൺഗ്ലാസ് ആയിരുന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോയപ്പോഴേ ചേച്ചി അങ്ങാണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു എൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ അത് ഈ ഒരു സാധനം അത് പൊട്ടിപ്പോയി സോ ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാല് മാസം വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ നിന്ന് പോയി ആകെ ഇത് ചൊറയായി പോയി ഈ ഷെൽഫൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വിഷമം പിന്നെ നമ്മുടെ സാരോഗ്യത്തിന് സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ സാറ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള തൊപ്പിയാണത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൂട്ടാനൊക്കെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും പഴയ പോലെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ നതിക്കെടുക്കാണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ
ഈശ്വരാ <laughs> സംഭവം റെഡിയാണ് അതായത് തിരക്കൊന്നുമില്ല സോ ഞാൻ എന്തായാലും പോയി കഴിച്ചിട്ട് വേഗം വരാം അതുവരേക്കും അങ്ങനെ നല്ല ലോഡിങ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് സാമ്പാർ തോരൻ അച്ചാർ പപ്പടം പായസം ഇങ്ങനെ ഈ മഴ കാത്ത് നിൽക്കണ വേഴാമ്പലിനെ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വിശന്ന് കുടലിൽ കരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സദ്യ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അന്നദാന ഹോളിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ആശംസകളൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മളും കൂടിയൊക്കെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കുറെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗായ്സ് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ആ അത് നമ്മുടെ രണ്ട് പ്ലേ വേണ്ട സെൽഫി മിലാന അപ്പോൾ കാവ് അച്ഛന ഹായ് ബോ ഹായ് ബോലോ ഹായ് ബോലോ ഹായ് ബോലോ ഹായ് ബോലോ ആ ഒക്കെ നമ്മുടെ പിള്ളേരാണ് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ് സോ ബൈ ചേട്ടാ അവരൊക്കെ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എൻജോയ് ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന തരത്തിൽ ബാഗ് ബൈക്കിന് മുകളിൽ വെച്ച് മറന്നു ഭാഗ്യം ആരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയില്ല വലിയ ഒരു കാടാണ് നമ്മൾ ആ കാടിൻ്റെ അവിടെ പണിതിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്പലമാണ് കേട്ടോ ചുറ്റും നല്ല അടിപൊളി മരങ്ങളും അതിൻ്റെ തണലൊക്കെ ഉണ്ട് സോ നല്ല എല്ലാം കൊണ്ടും കാമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നമുക്കെന്തായാലും എല്ലാവരും ഫോട്ടോ ഇറന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചില ഹോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് വരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ അന്നദാന ഹോള് അയ്യപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാവരും പോയി നല്ല അടിപൊളി ബെഞ്ചും മേശയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മലയാളി സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഇവിടുത്തെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മലയാളികൾ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരാൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്കാണ് ഇതാണ് ആൾ നമ്മുടെ പേര് കുട്ടനെന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കൾ പേരെന്താ കുട്ടിയാട്ടാ വലിയ പേരൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആൾ കുട്ടിയാട്ടനാണ് കേട്ടോ ആൾ നമ്മുടെ ഗോവയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ചേട്ടനാണ് എത്ര കൊല്ലമായി കൂടെ വന്നിട്ട് അതെ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒന്നുള്ള മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ ആളാണ് ഇവിടുത്തെ ഓളിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഓണാഘോഷമാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് സോ നമസ്കാരം ചേട്ടാ കാണാൻ സന്തോഷം ഓ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് വേഗം പോയി തിരിച്ചു വന്നു അത് വീട്ടിൽ വെച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് പോയിട്ട് വേഗം തിരിച്ചു വന്നു അതെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മഡുകാവിലും കോണ്ടലൊക്കെ ആയിട്ട് ഓണാഘോഷ പരിപാടി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കൂടെ കാണാൻ തരും ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രത്യേകത ഉള്ള ദിവസമാണ് തോന്നുന്നു രാവിലെ ഒന്ന് ഹൗസ് ഓണറിന് തിരക്ക് കേട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വീട് വൃത്തിയായി നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റി എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള മോനാണ് നല്ല കാറ്റ് ഷാനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എന്തായാലും മുമ്പ് കണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഇൻസ്പയർഡായിട്
കാരണം ഫാമിലി ക്യാമ്പോ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടെ സഹകരിച്ച് വീടൊക്കെ വൃത്തിയായിരുന്നു ബാച്ചിലേഴ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓരോരോ പേഴ്സണലായ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ സോ പേഴ്സണലായിട്ട് പറയാണ് ബാച്ചിലേഴ്സൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീക്കെൻഡൊക്കെ വീട്ടിൽ കിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി അവനവൻ്റെ വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ വൃത്തിയായാൽ നമ്മൾ വീട് വൃത്തിയാവും നമ്മുടെ വീട് വൃത്തിയായാൽ നമ്മുടെ നാട് വൃത്തിയാവും നമ്മൾ നാട് വൃത്തിയായാൽ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എല്ലാം തന്നെ നല്ലതിനാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ അമർത്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കണം പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമുണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ദ വേ ഓഫ് ലിവിങ് എക്സ്പ്ലോർ സെൽസ് ദിസ് ഇസ് ഗോപീഷ് കുമാർ ബൈ ഫ്രം എം ജി ജംഗ്ഷൻ സൈനിങ് ഓഫ